तो आज के टपिक निष्क्रिय जोर प्रभाव अर्थात इनार्ट पेयर इफेक्ट इटे एक गुरुत्वपूर्ण टपिक तो इनार्ट पेयर इफेक्ट क्यों देखा जाए ये देखा जाए मेनलि ग्रुप थार्टीन ग्रुप फोरटीन ग्रुप फिफ्टीन ग्रुप सिक्सटीन भारि धातुगुलर क्षेत्र जो ग्रुप थार्टिने रही है बोरण अलुमिनियम गलियम इंडियम थैलियम ग्रुप फोरटिने रही है कार्बन सिलिकन जार्मेनियम टीन लेट ग्रुप फिफ्टिने रही है नाइट्रोजें फसफरस आर्सनिक एंटीमनि विस्मत ग्रुप सिक्सटिने रही है अक्सिजें सालफार सेलेंियम टेलिम लेट तो यो ग्रुप थार्टिन ग्रुप फोरटीन ग्रुप फिफ्टीन ग्रुप सिक्सटिन एलिमेंट एबंधी ग्रुप थार्टिने आस तो ग्रुप थार्टिने जो ग्रुप जोजता देखी तो ग्रुप थार्टिने सब बैर कक्षे जो इलेक्ट्रनिक कन्फिगारेशन देखी एन एस टू एन पी वन अर्थात एर ग्रुप जोजता क्यों बोलते थ्री अब ग्रुप फो फोरटिने आउटार मोस्ट इलेक्ट्रनिक कन्फिगारेशन हो एन एस टू एन पी टू तो एर ग्रुप भैलेंसि बोलते क्योंकि फोर ग्रुप फिफ्टिने क्षेत्र में ग्रुप भैलेंसि बोलते फाइव और ग्रुप सिक्सटिने क्षेत्र में ग्रुप भैलेंसि बोलते छः अर्थात ग्रुप भैलेंसि बोलते कि ना ये इलेक्ट्रनगुलो क्योंकि सहजे आयोनइजेशने पार्टिसिपेट कर मैंने सहजे इलेक्ट्रनगुल त्याग करते फले जो ग्रुप थार्टिने क्योंकि सब स्टेबल अक्सिडेशन स्टेट हवा उचित प्लस थ्री ग्रुप फोरटिन प्लस फोर ग्रुप फिफ्टिन प्लस फाइव ग्रुप सिक्सटिन प्लस सिक्स स्टेबल अक्सिडेशन स्टेट क्यों आप देखो ग्रुप थार्टिन जो शुद्ध धरि देखा जा ग्रुप थार्टिने बोरण और अलुमिनियम क्यी करा स्टेबल प्लस थ्री अक्सिजेशन स्टेट देखा मैं एर अक्सिजन स्टेट क्योंकि प्लस थ्री शो कर गलियम इंडियम थैलियम कि करा प्लस थ्री अक्सिजेशन स्टेटर साथे साथ प्लस वन अक्सिजन स्टेट शो कर क्षेत्र क्या प्लस वन अक्सिजन स्टेट जत ओपर थे नीचे जा स्टेबिलिटी क्योंकि तत बृद्धि पा मैं ये गलियम इंडियम थैलियम ये क्षेत्र में कि हाँ ये एस जो आउटार मोस्ट एस इलेक्ट्रन रही है ये क्योंकि सहजे आयोनइेशन घटे ना मैं ये सहज इलेक्ट्रन पेयर बेरोना जार फिर क्योंकि प्लस वन अक्सिजन स्टेट स्टेबिलिटी पाँच एवं जत ओपर थे नीचे जा देखी प्लस वन क्योंकि अक्सिजेशन स्टेट कटेबिलिटी बृद्धि पा और प्लस थ्री अक्सिजेशन स्टेबिलिटी क्यों करबे ना ह्रास पा तो बोलते ग्रुप थार्टिन फोरटीन फिफ्टीन सिक्सटीन एर भारि मौलगुलर जो ग्रुप जोजता आ तरह दुई एक कम जारण स्तर जो स्थायित्व बृद्धिर घटना से बोलते इनार्ट पेयर इफेक्ट यह जो आप दिए दिए प्लस थ्री अक्सिडेशन स्टेट मैं यो ग्रुप भैलेंसि अनुजाई ये जो जारण स्तर रही है सेगल क्या भाव स्टेबिलिटी ह्रास पाँच देखा जा बोरण थ्री प्लस क्यों अलुमिनियम थ्री प्लस ये स्टेबिलिटी क्योंकि भलो हाई क्योंकि गलियम इंडियम थैलेम क्योंकि प्लस थ्री अक्सिजन स्टेट अत स्टेबल नए क्यों जख ही ये प्लस वन हो जा मैं ये जारण स्तर जख ही अक्सिजन स्टेट एक एक कमे जा तक क्योंकि फिनोमिनाटा उल्टो हो जाए देखा जाए थैलियम प्लस क्यों ये आयन क्योंकि सब बेसि स्टेबल तेल एगुलर क्षेत्र में क्यों हाँ एस इलेक्ट्रन क्यों आयोनइेशने पार्टिसिपेट कर इनार्ट बस रही है एक निष्क्रिय हिसाब से बस रही है एस इलेक्ट्रन पेयर तो ये बोल कि ना इनार्ट पेयर इफेक्ट एक ही भाव कि हाँ ग्रुप फोरटीन क्षेत्र देखा जाए क्योंकि जो तो ऊपर थे नीचे जा प्लस टू अक्सिजन स्टेट क्योंकि बेसि स्टेबल हो ग्रुप फिफ्टिने क्षेत्र में देखो ये ग्रुप भैलेंसि क्योंकि प्लस फाइव क्योंकि जो ओपर थे नीचे जात तो देखो प्लस थ्री अक्सिजन स्टेट क्योंकि स्टेबल हो ग्रुप सिक्सटिन क्षेत्र में देखा जाए ग्रुप भैलेंसि हो प्लस सिक्स जेहतु आउटार मोस्ट छटा इलेक्ट्रन रही है क्योंकि जो हमें ओपर थे नीचे जाब य स्टेबल अक्सिजेशन स्टेट क्योंकि प्लस फोर दिखे जा मैं यहाँ प्लस सिक्स शो कर देखा जाए प्लस फोर क्योंकि बेसि स्टेबल लेडर क्षेत्र में क्योंकि प्लस फोर अक्सिजन स्टेट देखो बेसि स्टेबल तो आलोचना करब निष्क्रिय जोर प्रभाव कैन देखा जाए ऑक्चुअलि कि है ना को ग्रुप जो कन्सिडार करी एखे धरा जा ग्रुप थार्टिन ग्रुप फोरटीन ग्रुप फिफ्टीन ग्रुप सिक्सटीन ये क्या है ना नीचे दिखे जो मौलगुल रही है सेगुलर क्षेत्र में क्यों हाँ डिआर एफ अरबिटाले क्योंकि एखे इलेक्ट्रन प्रवेश कर गए एबंधा जानी कि ना डिआर एफ जो कक्षक रही है तरह क्योंकि स्क्रिंग एफेक्ट आवरणी क्षमता क्योंकि अत्यंत दुरबल 
যার ফলে কি হয় না এই যে ডিএফ ককের যে ইলেকট্রনগুলো রয়েছে ইন্টারভেনিং ডিএফ ককের যে ইলেকট্রনগুলো রয়েছে সেটা যোজ্যতা কক্ষের এই যে এস দুটো করে এস ইলেকট্রন থাকছে তাদেরকে কিন্তু ঠিক মতো আড়াল করতে পারছে না এই এসের যে ইলেকট্রনগুলো রয়েছে দুটো ইলেকট্রন করে রয়েছে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ঠিক মতো আড়াল করতে পারছে না কার থেকে আড়াল করতে পারছে না নিউক্লিয়াস থেকে আড়াল করতে পারছে না এর ফলে কি হচ্ছে না ওই যে এনএস এর যে ইলেকট্রন জোর রয়েছে সেটা কিন্তু নিউক্লিয়াস দ্বারা তীব্রভাবে আকর্ষিত হচ্ছে মানে নিউক্লিয়াসের যে পজিটিভ চার্জ আছে তার দ্বারা এনএস ইলেকট্রনগুলো কিন্তু তীব্রভাবে আকর্ষিত হয় যার ফলে কিনা এরা দৃঢ়ভাবে শেলে কিন্তু আবদ্ধ হয়ে থাকছে এবং এরা কিন্তু বন্ড ফরমেশনে কিন্তু কোনোভাবেই পার্টিসিপেট করছে না বন্ড ফরমেশনে পার্টিসিপেট করছে কারা না পি অরবিটাল ইলেকট্রনগুলো কাদের ক্ষেত্রে না ভারী মৌলগুলোর ক্ষেত্রে তাহলে এখানে গ্রুপ থার্টিনের ক্ষেত্রে একটা পি ইলেকট্রন গ্রুপ ফোর্টিনের ক্ষেত্রে দুটো পি ইলেকট্রন গ্রুপ ফিফটিনের ক্ষেত্রে তিনটে পি ইলেকট্রন গ্রুপ সিক্সটিনের ক্ষেত্রে চারটে পি ইলেকট্রন কিন্তু এক্ষেত্রে কিন্তু বন ফরমেশনে বা আয়নাইজেশনে কিন্তু পার্টিসিপেট করছে তাই সেটা তাই সেটাই হচ্ছে এদের কিন্তু স্টেবেল অক্সিডেশন স্টেট ভারী মৌলগুলোর ক্ষেত্রে তো এবার আমরা আলোচনা করব ইনার্ট পেয়ার এফেক্টের কিছু এক্সাম্পল ফার্স্ট এক্সাম্পল কি আছে না থ্যালিয়াম ট্রাইক্লোরাইডের তুলনায় আমি দেখছি বরুণ ট্রাইক্লোরাইড কিন্তু উচ্চ স্থিতিশীল মানে এর হাই স্টেবিলিটি দেখতে পারবো কার ক্ষেত্রে না বরুণ ট্রাইক্লোরাইডের ক্ষেত্রে তুলনামূলক ভাবে কি হবে না থ্যালিয়াম যে ট্রাইক্লোরাইড রয়েছে সেটা কিন্তু ততটা স্টেবল নয় এবার আমি ইনার্ট পেয়ার এফেক্ট দিয়ে কীভাবে এটা ব্যাখ্যা করতে পারি থ্যালিয়াম ট্রাইক্লোরাইড বা বরুণ ট্রাইক্লোরাইড দুটো ক্ষেত্রে থ্যালিয়াম প্লাস্টিক অক্সিজেন স্টেটে রয়েছে বরুণও কিন্তু প্লাস্টিক অক্সিজেন স্টেটে রয়েছে এবার আমরা দেবো ইনার্ট পেয়ার এফেক্টের জন্য বরুণ কী রয়েছে গ্রুপ থার্টিন একদম ওপরের দিকে রয়েছে থ্যালিয়াম কী রয়েছে না নিচের দিকে রয়েছে থ্যালিয়াম ভারী ধাতু বরুণের ক্ষেত্রে কিন্তু প্লাস্টিক অক্সিজেন স্টেটটাই বেশি স্টেবল যত আমি উপরের থেকে নিচে যাচ্ছি তত আমরা দেখছি কিনা প্লাস্টিক অক্সিজেন স্টেটটা কিন্তু ততটা স্টেবল হচ্ছে না তার থেকে লেস দ্যান টু অর্থাৎ প্লাস ওয়ান অক্সিজেন স্টেটটাই কিন্তু বেশি স্টেবল হচ্ছে ইনার্ট পেয়ার এফেক্টের জন্য তো আমরা দেখবো কি না থ্যালিয়াম যেহেতু এখানে প্লাস্টিক স্টেটে রয়েছে তাই এটা অতটা স্টেবল নয় অপরদিকে বরুণ ট্রাইক্লোয়েড কিন্তু বেশি স্টেবল এবার আমি সেকেন্ড এক্সাম্পেলে যাই কি আছে না গ্যালিয়াম প্লাস ওয়ান বলছে এখানে ডিসপ্রোপোশন রিয়াকশানে অংশগ্রহণ করে কিন্তু থ্যালিয়াম প্লাস ওয়ান করে না এবার ডিসপ্রোপোশন রিয়াকশান কি ডিসপ্রোপোশন রিয়াকশান মানে একটা অক্সিজেন স্টেটে ডিসপ্রোপোশিয়েট হয়ে কি করবে একটা হায়ার অক্সিজেন স্টেটে যাবে একটা লোয়ার অক্সিজেন স্টেটে যাবে যেমন গ্যালিয়াম প্লাস ওয়ান কিন্তু ডিসপ্রোপোশিয়েট হয়ে একটা গ্যালিয়াম জিরো সলিড তৈরি করছে আর করছে কি না যে গ্যালিয়াম কি করছে থ্রি প্লাস স্টেটে যাচ্ছে গ্যালিয়াম মানে একটা লোয়ার অক্সিজেন স্টেটে এটা একটা হায়ার অক্সিজেন স্টেটে রয়েছে মানে এটা ডিসপ্রোপোশন রিয়াকশান কিন্তু থ্যালিয়াম কিন্তু তা করছে না থ্যালিয়াম কিন্তু এই ডিসপ্রোশন রিয়াকশানটা দেখাবেই না সেটা কেন এটা দিয়ে এটা আমরা বলতে পারি যে গ্যালিয়াম ইন্ডিয়াম থ্যালিয়াম যত আমি গ্যালিয়াম ওপরের দিকে রয়েছে থ্যালিয়াম নিচের দিকে রয়েছে গ্যালিয়ামের ক্ষেত্রে গ্যালিয়াম দুটো অক্সিজেন স্টেটই কিন্তু এখানে শো করতে পারে প্লাস্টিও শো করতে পারে প্লাস ওয়ানটাও শো করতে পারে কিন্তু থ্যালিয়াম কিন্তু কিছুতেই প্লাস্টিক অক্সিজেন স্টেটটা অতটা স্টেবল নয় বলে শো করবে না তো গ্যালিয়াম প্লাস কী হবে ডি ডিসপ্রোপোশনে গ্যালিয়াম ধাতুতে পরিণত হচ্ছে এবং ওর যে অন্যতম স্টেবল অক্সিজেন স্টেট রয়েছে প্লাস ওয়ান ছাড়াও প্লাস্টিক স্টেবল অক্সিজেন স্টেট রয়েছে সেটাও শো করছে কিন্তু থ্যালিয়াম কিন্তু এখানে প্লাস্টিক অক্সিজেন স্টেট শো করতে পারে না তাই এখানে আমরা কি না এই ডিসপ্রোপোশন রিয়াকশানটা কিন্তু আমরা দেখতে পাবো না শুধুমাত্র এখানে কিসের জন্য না ইনার্ট পেয়ার এফেক্টের জন্য তো এবার আমি আরেকটা এক্সাম্পল কনসিডার করি ইনার্ট পেয়ার এফেক্টের সেটা কি না টিন টু প্লাস অক্সিজেন স্টেট একটি বিচারক দ্রব্য কিন্তু লেড টু কিন্তু তেমন বিচারক দ্রব্য নয় কি বলছে এস এন টু একটি বিচারক দ্রব্য মানে এস এন টু যদি আমি কোনো সল্ট দেখি সেটা কিন্তু বিচারক দ্রব্য এস এন টুয়ের কোনো সল্ট বলতে আমরা এখানে বলতে পারি যেমন ধরা যাক এস এন সি এল টু এরা কিন্তু আমরা দেখব বিচারক দ্রব্য কিন্তু যদি আমি ধরো দেখা যায় লেট সি এল টু সেটা কিন্তু বিচারক দ্রব্য নয় সেটা কেন এবার যদি আমি গ্রুপ ফোরটিন বিবেচনা করি যত আমি ওপর থেকে নিচে যাচ্ছি তত কি হচ্ছে না প্লাস টু অক্সিডেশন স্টেটের স্টেবিলিটি কিন্তু বাড়ছে অপর দিকে প্লাস ফোর অক্সিজেন স্টেবিলিটি কিন্তু তত কমছে যত আমি ওপর থেকে নিচের দিকে যাব তো আমি টিনের ক্ষেত্রে কি দেখব না কোনটা বেশি
তাহলে আমরা দেখব যদি বিচারক দ্রব্য হয় তবে বিচারক দ্রব্য মানে কি সে কিন্তু নিজে জারিত হবে এস এন টু প্লাস নিজে জারিত হওয়া মানে কি এস এন ফোর প্লাস আমাকে তৈরি করতে হবে আর লেট টু প্লাস বিচারক দ্রব্য হিসেবে কাজ করলে নিজে জারিত লেট ফোর প্লাস তৈরি করতে হবে নিজে জারিত হবে তো দেখা যাবে যে এই এস এন ফোর প্লাস ফরমেশনটা কিন্তু ইজি অপরদিকে লেট ফোর প্লাস ফরমেশনটা কিন্তু ইজি নয় কারণ লেডের ক্ষেত্রে প্লাস টু অক্সিজেশান স্টেটটাই বেশি স্টেবল তাহলে তাহলে লেট ক্লোরাইড কিন্তু সবসময় এই ফরমেশনেই থাকতে চাইবে অপরদিকে টিনের যে ডাইক্লোরাইড রয়েছে সে কিন্তু টিনের ডাইক্লোরাইড কিন্তু নিজে জারিত হয়ে টিনের টেট্রা ক্লোরাইড কিন্তু ইজিলি তৈরি করতে পারে তো এটা এর জন্য একটু শক্তিশালী বিচারক দ্রব্য হিসেবে কাজ করে মানে ইজিলি কিন্তু নিজে যেহেতু জারিত হয় এবার আমার নেক্সট সেকেন্ড আসি সেকেন্ড এক্স সেকেন্ড আমার ফোর্থ এক্সাম্পেলে আসি ফোর্থ এক্সাম্পেলে কী বলছে লেট টেট্রা ক্লোরাইড একটি ভালো জারক দ্রব্য ভালো জারক দ্রব্য মানে কি যে ভালো জারক দ্রব্য হবে সে কি হবে না নিজে বিজারিত হবে এবং অপরকে জারিত করবে এবার লেট টেট্রা ক্লোরাইডের লেট কি অক্সিজেশান স্টেটে রয়েছে প্লাস ফোর অক্সিজেন স্টেটে রয়েছে এবার এটা যদি ভালো জারক দ্রব্য হয় তাহলে তার মানে বোঝায় এই ইজিলি কি করবে না লেট টু প্লাস তৈরি করতে সক্ষম এবার আমরা দেখছি এমাত্রই দেখলাম একটু আগে যে গ্রুপ ফোরটিনের শেষ যে লেড আছে লেড কিন্তু প্লাস টু অক্সিজেশান স্টেটটাই আমি দেখছি বেশি স্টেবল তার ফলে লেট টেট্রা ক্লোরাইড কী হবে একটি ভালো জারক দ্রব্য হবে আরেকটা যদি আমরা দেখি যে প্রত্যেকটা যে গ্রুপ দেখছি গ্রুপ থার্টিন ফোরটিন ফিফটিন সিক্সটিন এদের ক্ষেত্রে আমরা দেখব কি না ওপর থেকে নিচের মৌলগুলোর সমযোজী যৌগ গঠনের প্রবণতা কিন্তু হ্রাস পাবে অপর দেখে আয়নীয় যৌগের গঠন গঠনের প্রবণতা কিন্তু বৃদ্ধি পাবে এবার সেটা কেন আমরা এটা আমি খুব ইজিলি বলতে পারি কারণ ওপরের দিকে যেগুলো রয়েছে তারা কিন্তু সব প্লাস ফোর অক্সিডেশান স্টেটটা স্টেবল এবার প্লাস ফোর অক্সিডেশান মানে কি সে তো আয়নীয় যৌগ তৈরি করতে পারে না কারণ চারটে ইলেকট্রন বর্জন করা মানে আমার প্রচুর হিউজ পরিমাণ এনার্জি দরকার তো তারা কি করবে সমুদ্রের যোগ গঠন করতে চাইবে কিন্তু যদি আমি এই জার্মেনিয়াম টিন লেডের কথা বিবেচনা করি এদের ক্ষেত্রে কি এদের কিন্তু প্লাস টু অক্সিডেশান স্টেটটা স্টেবল মানে এবং যত নিচের দিকে যাবো প্লাস টু অক্সিডেশান স্টেটটাই বেশি স্টেবল হবে এবং প্লাস টু মানে কি অক্সিডেশান স্টেট মানে দুটো ইলেকট্রন ইজিলি বর্জন করতে পারবে তার মানে আয়নীয় যোগ গঠনের প্রবণতা কিন্তু এর বৃদ্ধি পাচ্ছে ওপর থেকে নিচে গেলে অপর দিকে কার্বন সিলিকন জার্মেনিয়াম এগুলো কিন্তু মোটামুটি সমযোজী যোগ গঠন করবে আর নিচেরগুলো কী হবে সমযোগের গঠনের প্রবণতা হ্রাস পাবে তারা আইনীয় যোগ গঠনের প্রবণতা কিন্তু তাদের বৃদ্ধি পাবে